proprio e vi hanno portato tre regali. Volevamo regalare uno Swarovski a tutti quanti e degli orologi sportivi a tutti quanti, però l'idea che ci siamo fatti passare immediatamente dalla testa, per cui ci siamo concentrati su un regalo che fosse utile, per cui abbiamo preparato un raccoglitore per il vetro, un raccoglitore per la plastica, un raccoglitore per la carta. La lavorazione della cellulosa naturale, quindi della carta, è il metodo più antico e più, mh, permettetemi di dire, naturale possibile, perché basta un enorme pentolone pieno di acqua calda con delle pale come se fosse un mulino e la carta va in macerazione, praticamente si, si scioglie. In una fredda mattina di febbraio, dove l'unico rumore è il vento che soffia dal nord, fatemi sentire il vento che soffia dal nord. Tutti i rifiuti che vanno all'incenerimento sono comunque rifiuti che producono polvere sottili, che producono inquinamento. Con le lattine di alluminio riciclate si possono fare, tra le altre cose, anche delle biciclette da corsa. Quante lattine di alluminio sono necessarie per fare una bicicletta da corsa? 10 secondi da questo momento, prego. Alice, intanto. Sentiamo la Jess. Squadra di Jess, Jessica dice 200. La risposta esatta alla domanda quante lattine di alluminio sono necessarie per fare una bicicletta da corsa è 360 e la squadra di Jess si è chiudita il primo punto